magandang panahon po mga kapatid. Nakakarami-rami na rin naman tayo ng pagsasama-sama araw-araw at nawa ang ating pagsasama-sama nagkakaroon talaga ng uh, dagdag na pagpapala sa ating buhay. Beso-beso, yakap-yakap mga kapatid. Naku, kung pwede lang talaga tayong maghag-hag ng ubod ng higpit. But salamat na lang, pwede gawin yan through technology. So virtual hug, virtual besos, mga ate, mga kuya. At mga pamangkin, baka marami sa inyo yung naiiba naman nyo. Mga natutubuan ng mga pating buhok. Pero yung iba, balita ko, nag-hoard sila ng mga tina. At may mga tina sa bahay kasing dami ng pagkain nila. Kaya nakakapagkulay-kulay pa daw sila ng mga buhok nila habang nasa quarantine. Sabi nga ng iba, pag daon na lift yung quarantine, magkakagulo lahat sa mga parlor para magpakulay ng mga buhok, para magpalit ng mga mukha na tinawag ng gravity sa kahabaan ng ating quarantine. Nawa ang ating uh, sense of humor, ang ating ligaya, tunay na kasiyahan sa puso. Huwag maagaw ng ganito mga pagkakataon. Dapat i-guard natin yung heart natin to always be cheerful. We cannot always be happy, but we can always be cheerful. We can always smile, smile at our mga kasama sa bahay, smile at ourselves when we look into the mirror, and smile to the plants, smile to the sky. Pwede naman natin gawin yan eh. It's a choice. Piliin natin to be on the cheerful side. Piliin natin to be on the happier side whenever possible. Uh, tulad nga ng sinasabi ko sa Facebook, mga kapatid, mga pamangkin, kung tayo o ang ating pamilya, ang ating immediate loved ones ay hindi infected, sobrang laki ng pasalamat yun. Sobra, sobra, sobra na. Huwag na tayong magdrama. Huwag na nating uh, dagdagan pa yung mga challenges na kailangan nating buhatin at harapin. Napakalaking pasalamat na yun. At yung nga mga na-infect na gumaling o ngayon ay tinitreat, salamat, may treatment na available. Salamat dahil even at the end of whatever we're doing, God is there. At uh, hindi pwede tayong mapag-isa in any step of that journey. Hanggang humarap nga tayo sa kanya face to face, dahil doon pa rin ang Diyos. So please, appreciate natin kung anong available, kung anong blessing, kung anong nandyan. And let's be happy with the little that we have, the little freedom of movement, sometimes the little choices in what we eat. Pero buhay pa tayong lahat that we are looking forward to happier times. So tayo ay manalig pagpalakasan ng loob at sikapin nating maging masaya. At dahil ngayon ay April 20, 2020, so tatlong 20 yan, pag-usapan natin ang Exodus 20 na para namang may kitalaman yung numbers. Wala naman. Napakahalaga lang na mapag-usapan ng iba-ibang mga bagay. At dahil ang dami na nating lockdown topics, baka naman napurga na tayo sa lockdown. So medyo iba-ibahin natin ang ihip ng hangin, mag-aaral tayo ng mga ibang bagay na hindi directly related sa lockdown. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin sino ang kausap sa Exodus 20. Sino nga ba? Ikaw ba yun? Kayo ba yun? Ako ba yun? Tayo? Exodus 20 verse 1. Alam natin na inilabas na niyawe sa Egypto ang mga ancient Israelites who were once slaves there. At pagkalabas na pagkalabas sa kanila, tinipon sila ni Yahweh at nagkaroon sila ng matinsinang usapan at napaka-higpit na covenant o pagpapalitan ng kanilang mga pangako sa isa't isa. Nangako si Yahweh ng pagpapala sa ancient Israelites na ito na inilabas sa Egypt at in turn ang mga, ang mga Israelites naman ay pumasok sa isang kasunduan with Yahweh. Exodus 20 verse 1 And God spoke all these words. So, Diyos ang nagsalita ng mga susunod-sunod nating babasahin. Verse 2 I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So, ang kausap ni Yahweh, ang kasundo, at ang inutusan sa episode na ito, ancient Israelites. In particular, those who were slaves in Egypt, those who were freed from Egypt. So malinaw ha, hindi kayo, hindi tayo, hindi ako ang kausap. Ancient Israelites who were once slaves in Egypt and were freed by Yahweh. So nagkaroon ng kasunduan, nagkaroon ng deal, ng contract 
on a covenant. There was an exchange, favors for the Israelites and commands for the Israelites as part of the deal. So let's keep in mind, sino ang kausap, sino ang kasundo, ancient Israelites. At heto ngayon, ang mga utos sa kanila, bilang ganti, susundin nila dahil sila inilabas sa Egypto from slavery. Exodus 20, 3 to 11. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. So Yahweh was to have an exclusive relationship, especially worship, from the Israelites. Back it now, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments. So, kaninong mga anak at apo at kaapu-apuhan ng sangkot? Yung mga anak, apo at kaapu-apuhan ng ancient Israelites. Sa pagkapatuloy ng kasunduan ni Yahweh at ng mga tao nito, You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. So, sino ang mananagot? Ancient Israelites na kausap. Sa pagpapatuloy ni Yahweh, Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son, nor your daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But He rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So malinaw ang kausap dito. Sino ang kausap at inutusan? Israelites who were slaves in Egypt, who were freed from Egypt. And more specifically, sino ang kausap sa Sabbath commandment? Persons who work, who have sons and daughters, who have servants and animals. So biglang lumilimit na ang scope. Sa simula, general lang ang kausap lahat. Ngayon, nagiging more specific kung sino ang kausap. These are people who have servants, who have animals. In other words, this is the ruling class. This is the parang elite. Ito yung mga may kaya, ito yung mga may kapangyarihan. Sa pagpapatuloy ni Yahweh, Exodus 20, 14, You shall not commit adultery. And verses 16 to 17, You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male and female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. So, sino ang kausap? Nadagdagan yung qualification. Nagiging less and less yung kausap. Kasi dumadami yung qualification kung sino talagang kausap. Males. Because only males could give testimony in court. It was only for men. And males, dahil sabi, do not covet your neighbor's wife. So ang kausap are married men. Ito specifically ang kausap at kasundo ni Yahweh dito sa Exodus 20. Ang kausap ay binigyan ng Ten Commandments at ito ay mga Israelites who were slaves in Egypt and were freed from Egypt. People who were free, not slaves or servants. Kasi marami to sa mga tao doon, slaves or servants. So, people who were free, they were addressed. People who had property. People who were married males with slaves and animals. In other words, ang particular na kausap sa Exodus 20 ay ancient Israelites, males, men with power. At ano ang overriding theme ng mga commandments na ito? Men of power must give rest to those who are under them, their sons, their daughters, their servants, and even their animals. That men of power must be fair and kind to their kapwa tao, to their equals, and to the weak. So the theme and concern of the second set of the Ten Commandments, kasi yung isang set is a relationship between people and God, at ito naman between people and other people, 
So the theme and concern of the second set of the commandment was to mitigate, to control, minimize abuse of the weak and of animals by men of power. Kita nyo pati mga hayo protected from abuse. Abuse by men of power. Ano ang challenge sa atin ng pag-aaral na ito ng 2020-2020? Ang Exodus 20. Ang kausap, ang kasundo, ang inutusan sa Exodus 20 ay ancient Israelites. Tanong, kasali ka ba rito? Ancient Israelite ka ba? Naging slave ka ba sa Egypt? Pinalaya ka ba? So ang kausap ay yung mga tao yun. In particular, those who were slaves in Egypt, who were freed from Egypt. So, ang tanong ulit, kasali ka ba rito? Ang kausap were males, men with power, kasali ka ba rito? In addition to the commands in Exodus 20, the Jewish religious system added many more regulations, including those in the books of Numbers, Leviticus, etc. And the 613 misvots or other commandments, developed by the priests. Sino ang kausap at inutusan sa ibang books of the Jewish scriptures or what people call the Old Testament? Deuteronomy 4.1 Now Israel, listen to the laws and to the commands that I teach you. Obey them and you will live. So sino ang kausap? Israel. Yung Israel na lumabas sa Egypt. Kasali ka ba rito? Leviticus 1.1-2 so the Lord called out to Moses from inside the meeting tent and said, Tell the Israelites this and that. So ang tanong na naman, sino ang inutusan ng napakaraming detailed instructions sa Leviticus? The ancient Israelites who were freed by Yahweh from Egypt. Tanong, kasali ka ba rito? At kung hindi ka kasali sa inutusan, hindi ka ancient Israelite. Hindi ka kaapu-apuhan ng mga ancient Israelite. Eh bakit? ipinapataw mo sa iyong sarili ang lahat ng iniutos sa kanila na parang sa iyo inutos. Tapos, pipilitin mo rin iutos sa iba at sundin ang iba na parang yung ibang sinasabihan mo ay kasali sa usapan. Bakit sumasali sa usapan ang hindi naman kasali? The Jewish religious system became a very heavy burden for the ancient Israelites themselves. Sila man na bigatan, sila man na hirapan, hindi nila makasan-pasan ang kotakot-takot na mga utos na hindi nila matupad-tupad lahat. Luke 11.46, sinagot naman siya ni Jesus. Ito ay sinasagot niya yung mga religious leaders. Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao. At ang tinutukay dito ni Jesus, yung mga Israelites sa panahon niya, na nagpapasan ng mga ipinapasan ng mga religious leaders mula pa nung usapan sa Exodus 20. Acts 15.10, sabi ni Pedro, Now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Now, this is a very, very pivotal and a very important verse. Okay, alam na natin na maraming kasunduan si Yahweh at ang ancient Israelites. Ito'y minana ng mga generation to generation of Israelites hanggang dumating sa panahon ni Jesus. At pinalaya ni Jesus ang mga ancient Israelites at modern day Israelites sa panahon niya, yung modern ng panahon niya, pinalaya niya ang lahat ng mga ito from the law, from all the requirements of the traditions na nagpapabigat sa kanilang buhay. Malinaw yon Ang linaw nun kay Paul, ang linaw nun kay Pedro, ang linaw nun sa lahat. Pero, Nung ang Christianity, kung ang paniniwala kay Jesus ay naging more popular, maraming sumapi. Yung mga Hudyo or Jews that were babad sa kanila mga tradisyon, kay Moses, sa law, hindi nila mabitaw-bitawan yung old system under the law. Kahit tumanggap na sila ng new system under grace and under the love of Jesus. So pinipilit nilang ipasok sa Christianity, yung mga kaugalian ng Jewism na pinalaya na nga sila ni Jesus doon. At ito ang bunga ng sinabi ni Pedro. Ito ang nagbunsod kay Pedro na sabihin, bakit ninyo sinusubok ang Diyos? Ba't nyo ginagalit ang Diyos? Bakit nyo ipinapataw sa leeg ng mga Gentiles, hindi mga Jew, na naging Christian, 
yung mga traditional ating mga ininunong Jew na ni sila naman at tayo hindi natin nasunod. In other words, it was clear to Peter that the ancient traditions of Israel that were given as a condition of the relationship between Yahweh and the people who were freed from Egypt, the people of Israel were already freed by God through Jesus from those very, very difficult to follow na mga tradisyon at regulasyon. Pero merong mga nag-backslide ng mga hudyong naging Christian na gusto nilang gawin ngayon na Jewish Christian magkahalo. Kaya yung sinasabing Judeo-Christian tradition, hindi yan ang itinuro ni Jesus. Ang itinuro ni Jesus, purely Jesus, the new face of God revealed through Jesus. Pero yung mga nagpinagahalo nila yung Judaism at Christianity, yun ang mga Judeo-Christian so-called, no? Yun ang mga Judaizers na tinatawag sa Book of Acts. Na yung Christian, gusto nilang i-Judaize para maging hood yung muli. At sabi ni Pedro, ulitin natin sa Acts 15.10, Now then, why do you try to test God? By putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear. In other words, bakit nyo tinuturo ang maging hudyo ang mga Gentile na Christians? Kasi kahit nga Jewish Christians, dapat Christian na lang, hindi na Jewish. Jesus set the Israelites free from these backbreaking, suffocating burdens. Matthew 11.28, kaya ang centerpiece teaching ni Jesus, Come to me, all of you who are weary and burdened of the law, of the tradition, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, not from the Pharisees, not from the teachers of the law. For I am gentle and humble in heart, they are not. And you will find rest for your souls. Sa kanila, pagod lang ang naabutin nyo. For my yoke is easy and my burden is light. It is loving, but their yoke, their burden is heavy. Ang linaw na itinuturo ng Panginoong Yesus. At nung yung mga Jewish Christians ay nag-backslide into Jewishness at gusto nilang lagyan ng Jewish flavor sa Christianity, sabi ni Pedro, bakit nyo ginagalit ang Diyos? Ipapapasa nyo sa Gentile na hindi malang naging Jew yung Jewish traditions na tayo ng mga Jew hindi natin na kayang dalhin. Then Jesus introduced teachings that were corrective for the Jews. Ang dami, kinorek niya yung Sabbath, sabi niya. Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Sinabi niya, Libre kayong kainin ng kahit anong bagay, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Although clinically, pwedeng marumi yan, pero hindi niya pinaparumi ang inyong kaluluwa. Ang mga babae, binigyan niya ng mga ministry, pinahalagahan niya, pati mga bata. Ang mga may sakit, hinawakan niya, hinipo niya. Yung mga outcast, tinanggap niya. He was called a friend of sinners and tax collectors. Really, Jesus corrected the Jewish system for the Jews. But Jesus also introduced teachings that were inclusive to Gentiles. Kaya, sabi niya, nung panahon na maraming may ketong, isang hindi Jewish ang pinagaling ng Diyos, si Naaman. Nung panahon na maraming nagugutom na byuda sa Israel, yung byuda sa Sarepat ang pinakain niya, hindi mga byuda sa Israel, sinasabi ni Jesus na hindi tayo akala nyo special kayo mga hudyo, hindi kayo akala nyo favorite lang ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. So, Jesus introduced teachings that were good for all peoples. Kung nung araw ang Judaism ay kanila lang, hindi nga pwedeng pumasok sa temple yung mga Gentile hanggang labas lang sila, kasi kanila lang yung Diyos. Pero si Jesus, sinabi niya, you will be my witnesses. Teach. Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth. Kung yung Judaism ay exclusive lang to the Jews, ang Christianity or ang the way, ang the Jesusness movement, yan ay para sa lahat. Kaya ginawa ni Jesus na available lang Diyos para sa lahat ng tao, hindi lang para sa mga Jews. Matthew 6.6 Sa pagpapalaya ni Jesus sa mga tao from the control of the temple and the religious leaders, itinuro niya, minodel niya, inexemplify ang pananalangin privately. Kasi kung lagi kang pupunta sa temple five times a day para mag-pray, controlled na controlled ka ng mga priests doon, ng mga leaders doon. Pati yung agenda ng prayer mo, oras ng prayer mo. So sabi niya sa Matthew 6.6, sa pagtuturo niya kung paano manalangin, But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. What do you call that? Freedom. Freedom to pray whenever you want, whatever you want as you want, and for what you want. 
Yun ang Jesus Prayer. Matthew 21, 12-13 Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ng mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, Sinabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. So anong ginawa dito ni Jesus? Binigyan niya ang mga tao ng freedom from sacrifices. Because you always had to go to the temple to make sacrifices for your sins. Bibili ka ng hayop o magdadala ka ng hayop at yung dugo iaalay doon, yung karne, kakainin ng mga priests. Merong part na iaalay kunwari sa Diyos pero siya hindi naman nakakain nun. So ano nangyayari? Ang mga tao obligadong laging bumili ng mga hayo, magpunta lagi sa templo, control na control sila. Hindi sila makalayo kasi pupunta sila lagi, araw-araw, and then may mga piyesta, pupunta sila. They were under the shadow of the temple. And Jesus, by driving away all of these merchants, sinimulan niya talaga yung work niya na matatapos sa cross at sa kanyang pagkabuhay na muli, ang pagwawakas ng function ng temple as a sacrifice center ang pagwawakas, ang pagbili at pangangalakal ng mga pagbabayad ng mga kaligtasan at pagpapatawad ng Diyos, pinakasan niya ang franchise ng mga priest to stand between God and people. So, pinalaya na naman niya, pinadali, pinaluwag na naman niya. Kasi lahat ng ministry ni Jesus, pagpapalaya, pagpapaluwag, pagpapadali. Kaya sabi niya, I'll give you rest. Mark 7, 9, and he continued, si Jesus, kausap niya yung mga religious leaders, You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. Sabi niya, pinabaliwala niyo naman yung mga tunay na utos ng Diyos eh. Ang pinapromote niyo, mga tradisyon niyo, mga invento niyo, doktrina na nagpopromote sa inyo para maging powerful kayo, para makontrol yung mga tao at laging kumita ang temple. Kanya ng criticism ni Jesus sa mga Jewish religious leaders. Jesus brought God's love to the Jews and Gentiles alike, making Jesusness the way, the truth, and the life for all peoples. Pag may nagtatanong, eh alin po sa mga katuruan doon sa kasunduan noong matandang panahon ni Yahweh at ng mga Israelites ang pwede natin sundin at gawin sa sariling buhay natin ngayon? Lahat nagpapasa sa Jesus filter. Lahat ng katuroan doon na makahesus, mabait, loving, tuloy yun. Pero yung mga katuroan nilang malulupit, yung babatuhin mo ang mga kasala hanggang mamatay, yung ganito ganyan na maraming maraming kalupitan, masyadong legalistic, hindi loving, hindi caring, hindi inclusive, hindi na yan papasa sa Jesus filter. Dapat ilagay na yan sa library, ilagay na yan sa file, dahil nga dumating na si Jesus. Needless to say, all ancient Jewish teachings accepted and repeated by Jesus, not contradictory to the teachings of Jesus, in harmony with Jesusness, are universally effective for all and on all peoples, especially Jesus believers. Paul emphatically clarified and stressed this liberation by Jesus from the law and from the traditions. Acts 13.39 Through Him, everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses. So, dalawang paraan yan kung bakit napapalaya ang tao sa kasalanan. One, i-consider na nagkasala pero patawarin. Or two, cancel ang mga law that makes people sinful, therefore walang kasalanan. In both cases, lumalaya ang tao sa kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, at sa guilt na daladala ng kasalanan. Romans 10.4 Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Nagwakas na daw kay Kristo ang batas, ang law. Kaya lahat ng mananalig declared righteous na. Either forgiven, first of all counted a sinner, then forgiven, or the law is cancelled, therefore walang lawbreaker. Therefore, walang kasalanan. Free na rin. But even some early Christians pushed the re-Judaization agenda even in the Jesus movement or the early church. Yan ang sinasabi natin. Maagang-maaga pa lang, kaakyat-akyat pa lang niya sa langit, 
nagsisimula pa lang ang Jesus movement, yung the way. May mga hudyo na naging Christian, tapos ipinilit nilang ipasok ang Judaism sa loob ng Christianity, kaya nagkakagulo. Acts 15.1 May tumating doon na ilang tao mula sa Hudea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli, ayon sa kaugali ang itinuro ni Moses, hindi kayo maliligtas. Imagine that. Sariwang-sariwa pa ang teaching ni Jesus, buhay na buhay pa ang mga original disciples, meron ang nagbabackslide at ibinabalik na si Moses, pati circumcision. Kasama na ngayon sa kaligtasan ng circumcision. Walang-wala yan sa teaching ni Jesus. Judaism crept back into Christianity then and now. Ang dami-daming forms of Christianity ngayon, hindi talaga 100% Jesusness. Pinaghalo-halong Mosesness, Law, Pharisees, at Jesus, kaya nakakalito. Acts 15.5 Then some of the believers who belong to the party of the Pharisees stood up and said, The Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Can you imagine this? May mga Pharisees na naging believers. Pero siyempre, namamayag pag pa rin sila, sanay silang leader, sanay silang lagi nagsasalita. So, ipinipilit nila na yung mga Gentile na hindi naging Hudyo, hindi kahit kailan man naging under the law of Moses at hindi kailangan i-circumcise. Ngayon na naging Christian, kailangan muna rin sila maging Jew. So, kailangan na rin magpa-circumcise kahit ang tanda na. At hindi lang yun, susundin ang lahat ng law ni Moses. This actually dominated post-New Testament era Christianity. Sadly, yung mga teachings ni Jesus, ang dami doon na tabunan, bumalik yung law, bumalik yung tradisyon, na mayagpag naghari yung mga Judaizers. At sa darit ng nalibulibong taon ng Christianity, naghari sila. Binalik ang mga babae under domination, ang dami-dami nilang mga Old Testament laws na pinairal uli, pinairal uli ang napakahigpit na pag-oobserve ng Sabat, pinairal uli ang napakahigpit na dietary laws na parang hindi nangyari si Jesus. Na parang hindi pinalaya ni Jesus sa mga tao mula sa mga yon, ibinalik lang nila, hinaluan ng konting Christian flavor at yun ang nangyari sa historical Christianity. Acts 15:20 20-21 Nung ang mga Gentile believers sa malayo ay nagtanong kung anong gagawin nila sa kanilang mga daily issues dahil nga nagkakagulo between pure Jesusness at inihahalong mga Jewish traditions and laws, eto na po kasundoan ng council sa Jerusalem. Sa halip, sabi nila, sulatan natin sila at sabihin huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos Diyosan. This is rejudization. Nilinaw na ni Paul na kahit ano pang nangyari dyan, basta kainin mo with a clean conscience, pray for it and it's okay. Pero itong council sa Jerusalem, nag-practice ng re-Judaization. At ito pa daw isusulat, huwag makikiapid. Oh, that's fine, that's Jesusness. So you see, magkasama yung Judaization and Jesusness. Huwag kakain ng hayop na biligti. This is re-Judaization. At huwag kakain ng dugo. Re-Judaization. Sabi, kaya pinaghahalo nila yung kalayaan na itinuro ni Jesus at ito'y ineko na malinaw na malinaw ni Paul inihalo nila sa dating kaugalian nila at mga tradisyon, kaya na-rejudaize ang umuusbong na Jesusness movement. At sa pagpapatuloy ng Acts 15, 20-21, sapagkat mula pa ng unang panahon, sabi nila, ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. So inimpose nila ito. This is super re-judaization. That is why Peter spoke against it. Sabi ni Pedro sa Acts 15.10, Now then, why do you try to test God? By putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear. Bakit ninyo iniaatang sa mga mana ng palataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ang ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Peter wrote about it, but Paul was livid about it. Galit na galit si Paul. Kasi pagtalikod niya yung kanyang church sa Galatia, siningita ng mga people from Jerusalem at tinuruan ng Judaism muli. Ipinabalik nila yung law at kung ano-ano pa. Nung nabalitaan niya ni Paul, sumulat siya at siya ay talagang galaitin galaiti. Galatians 3, 1 to 3. Mga hangal kayong mga tagad Galatia. 
Sino ang nagayuma sa inyo? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesus Christo sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautosan? O sa pamamagitan ng inyong bananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal nyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapo sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Nakaunawa na sila ng salvation by grace, babalik pa sila sa salvation by works. Narinig na nila ang magandang balita na sila ipinalaya na ni Jesus, both the Jews and the Gentiles, from the ancient Jewish laws. Ngayon, magpapatali uli sila sa ancient Jewish laws dahil may sumingit from Jerusalem na nagturo sa kanila nito. Galit na galit si Paul. Nagsalita si Peter. Tapos ang maraming Christians in history, today, daig pa ang modern Israelites sa legalism. Bumalik sila na higitan pa yung maraming Hudyo. Mga hindi naman ancient Israelites, hindi naman former slaves in Egypt who were freed, hindi naman party to the covenant, hindi kasali sa usapan, hindi kausap, tapos sumasali at mas masidhi pang magpatupad ng mga utos kay at usos ni Moses. Yan ang katotohanan ngayon. Marami pa ngayong mga modern day Christians, nagsimulang Christian, ngayon bumabalik sa pagkahudyo. Yung pati trinket sa mga hudyo, mga belo-belo, mga kwintas-kwintas, mga kung ano-ano, eh isinusuot na rin nila para mapapalitan nila ang kanyang anyo, ang kanilang lahi, ang kanilang pagkatao sa pagsusuot ng mga costumes. Galatians 2, 15-16 A person is not justified by the works of the law. By the works of the law, no one will be justified. Galatians 2.21 If righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. At yun ang napakalaking insulto sa sakripisyo, kamatayan, at pagkabuhay na muli ni Jesus. Lahat yan ay nagana para iligtas tayo sa law. So kung babalik ka lang sa law, iniisnab mo ang kamatayan ni Jesus, binabaliwala mo ang kanyang sakripisyo, at sinasabi mong hindi yun sapat, kailangan dagdagan ko ng sarili kong accomplishment ng pagsunod sa law. Galatians 5.1 Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Paalipin sa Moses-ness, paalipin sa law, paalipin sa legalism. Baka naman kuba ka na sa guilt dahil sumasapot ka sa mga usapan at pinapasan mo ang mga utos na hindi naman sa iyo inutos. Mga utos na pinawalang bisa na nga sa mismong lahing pinag-utusan. Kaya bumalik tayo sa Exodus 20, 20. Ngayong April 20, 20, 20. Ano ang usapan between Yahweh and the ancient peoples of Israel? Sino ang kausap? Ikaw ba? Kung hindi ikaw, ba't kasasali para mahirapan? Eh, pinalaya na nga ni Jesus yung mga kaapo-apuhan ng mga kausap na yon. Tapos ikaw, nanindi mo nila kamag-anak, hindi ka nila kaano-ano, sasali ka sa usapan para mahirapan. At para pahirapan na yung sarili, at para pahirapan ng kapwa, mag-isip-isip. Basahin talaga yung Biblia. Nung pinagawa si Noah ng sasakyang lulutang sa dagat, siya ang kausap, hindi ikaw. So ba't ka gagawa ngayon ng ganun sasakyan? So, nung kausap si Moses, binigyan ng mga utos na yon at ibinigay ang mga utos sa Leviticus, ibinigay ang mga utos sa Deuteronomy, ikaw ba ang kausap? Kung hindi ikaw, sumilong ka kay Jesus. Be free from all this, enjoy your freedom, and use your freedom to set other people free, because we are free to love, free to enjoy the life that God has given us. God bless us all.